हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ ज्योति विखे फ्रॉम मुला रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सोने इन दिस प्रेजेंटेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस ए टॉपिक दैट इज एसिड्स बेस एंड बफर्स लेट अस क्विकली हैव अ लुक ऑन कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन फर्स्टली वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस देन अरेनियस थेरी लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थेरी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरिस थेरी देन लेविस थेरी देन नेक्स्ट इज द मोनोग्राफ ऑफ बोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बफर्स मैकेनिज्म ऑफ बफर एंड रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी लेट सी द डेफिनेशन ऑफ एसिड एसिड आर द सब्सटेंस विच कन्वर्ट्स ए ब्लू लिटमस पेपर टू रेड हैविंग द पी एच लेस दैन सेवन एसिड यूजली हैज ए सोर टेस्ट वेन द एसिड इज रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म ए साल्ट एंड वॉटर एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन नेक्स्ट इज बेस बेस आर द सब्सटेंस विच कन्वर्ट ए रेड लिटमस पेपर टू ब्लू हैविंग द पी एच मोर दैन सेवन बेस यूजली हैज ए बिटर टेस्ट वेन द बेस इज रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म ए साल्ट एंड वॉटर फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड देन नेक्स्ट इज द अरेनियस थेरी द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय द अरेनियस इन एटीन एटी फोर इट इज ऑल्सो नोन एज द अरेनियस थेरी ऑफ आयोनाइजेशन एंड द इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन थेरी अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थेरी एनी एसिड और बेस ऑन डिजोल्यूशन इन वॉटर डिसोसिएट्स ए फॉर्मिंग आयंस एंड एस्टैब्लिश ए इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज एंड अनायोनाइज मॉलिकूल अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थेरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच वेन डिजॉल्व इन वॉटर इट गिव्स द एच प्लस इट मीन्स हाइड्रोजन आयन इज नोन एज द एसिड एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल इज गि इट गिवज द एच प्लस प्लस सी एल माइनस आयन देन नेक्स्ट इज द बेस बेस इज अ सब्सटेंस विच वेन डिजॉल्व इन वॉटर इट गिवज द ओ एच माइनस इट मीन्स द हाइड्रोक्जिल आयन इज नोन एज द बेस एग्जाम्पल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच इट गिवज द एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन देन नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थेरी द अरेनियस एसिड बेस थेरी इज मोस्ट सिंपल एंड कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन एक्वियस सोल्यूशन हैज ए नंबर ऑफ लिमिटेशन द लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थेरी आर द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वियस सोल्यूशन नॉट फॉर द सब्सटेंसेस देन द थेरी डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वियस सॉलवेंट्स देन नेक्स्ट इज द द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन एबसेंस ऑफ सॉलवेंट इज नॉट एक्सप्लेन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म्स एंड साल्ट एंड वॉटर फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थेरी न्यूट्रलाइजेशन एज द प्रोसेस इन विच द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्जिल आयन कंबाइन टू फॉर्म ए अनायोनाइज मॉलिकूल और वॉटर द नेक्स्ट लिमिटेशन इज द बेसिक सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन ए हाइड्रोक्साइड आयन इज नॉट एक्सप्लेन बाय द थेरी द नेक्स्ट थेरी इज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरिस थेरी अकॉर्डिंग टू दिस थेरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट ए प्रोटोन आयन इन केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल इज एच सी एल इट गिवज ए एच प्लस प्लस सी एल माइनस आयन द नेक्स्ट इज द बेस बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटोन आयन इन केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल इज ओ एच माइनस प्लस एच प्लस इट गिवज द एच टू ओ मॉलिकूल देन नेक्स्ट इज द लेविस थेरी अकॉर्डिंग टू द लेविस थेरी एसिड इज अ सब्सटेंस और मॉलिकूल और आयन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल इज एच प्लस प्लस एन एच थ्री इट गिवज द एन एच फोर आयन देन नेक्स्ट इज द बेस इट इज अ सब्सटेंस और मॉलिकूल और आयन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल इज एन एच फोर इट गिवज द एच प्लस प्लस एन एच थ्री आयन देन द मोनोग्राफ ऑफ बोरिक एसिड द मॉलिकुलर फॉर्म्यूला फॉर द बोरिक एसिड इज एच थ्री बी ओ थ्री एंड मॉलिकुलर वेट इज सिक्सटी वन पॉइंट एटी थ्री ग्राम पर मोल द सिनोनियम फॉर द बोरिक एसिड इज ऑर्थोबोरिक एसिड नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड सेकेंड इज इट इज ए ऑर्डर लेस एंड टेस्ट लेस नेक्स्ट पॉइंट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज वेन इट इट इज हीटेड एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वेन द बोरिक एसिड इज हीटेड एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इट गिवज द मेटाबोरिक एसिड प्लस वॉटर मॉलिकूल देन नेक्स्ट इज द वेन हीटेड एट वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस वेन द मेटाबोरिक एसिड इज हीटेड एट वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस इट गिवज द टेट्राबोरिक एसिड विद द वॉटर मॉलिकूल देन थर्ड इज वेन हीटेड अबाउ एट वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस वेन द टेट्राबोरिक एसिड इज हीटेड अबाउ वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस इट गिवज द बोरॉन ट्राइऑक्साइड विद द वॉटर मॉलिकूल द नेक्स्ट पॉइंट इज द एसे 
the boric acid is based upon acid base type of titration when the boric acid is dissolved in glycerin and directly titrated with the strong base of sodium hydroxide by using a phenyl of thelene as an indicator it gives the end point is colorless to light pink the next is the uses of boric acid the boric acid is used in the preparation of buffer solution then it is also used to maintain the acidic ph in various topical preparations then next is the it is used in ophthalmic solution boric acid is used in solutions ointments cream dusting powders then boric acid is also used in solutions are main, mainly used in eye and mouthwash for local anti infective action next point is the storage it is stored in well closed container and it is incompatible with the alkali carbonate and hydroxide sometimes the glycerin are used in boric acid assay because of boric acid is a weak acid it is a tribasic acid so it cannot be easily titrated with the standard alkali because so it can gives a accurate end point so it um, mix with the glycerin or mannitol it converts a uh, from weak tribasic acid to the strong monobasic acid then it forms a glyceroboric acid complex and easily titrated with the standard alkali by using a phenylphthalein as an indicator which shows an accurate end point the next monograph is hydrochloric acid the molecular formula for the hydrochloric acid is hcl and molecular weight is 36.46 g per mole the synonym is spirit of salt and muriatic acid next point is the preparation it is prepared by the diluting concentrated hcl with the purified water ratio is 5 as to 200 ml it such contains an 10% of weight by weight of hydrochloric acid next point is the properties it is nearly colorless clear and foaming liquid it possesses an pungent odor and it soluble with water and alcohol the next is it is a strong acid and attacks a metal forming uh, the hydrochlorides with the evolution of gas the next point is the chemical property it react with the sodium metal it results in the formation of the sodium chloride with liberation of the hydrogen gas next point is the storage it is stored in well closed container of glass or other inert material at the temperature not exceeding 30 degrees celsius then next point is the uses it is used as a pharmaceutical aid or an acidifying agents next is the it is used in gastric acidifier when the level of hydrochloric acid in the gastric juice are low the next use is it is used externally used as a solvent catalyst in bias pharmaceutical and the, it is used as a acidifiers the next point is the incompatibility it is incompatible with the silver mercury and lead and etc next monograph is the strong ammonium hydroxide the molecular formula for strong ammonium hydroxide is nh4oh molecular weight is 35.5 g per mole next is the synonym synonym is ammonia water ammonium liquor next point is the preparation it is prepared by passing the ammonia gas into the cool water until the ammonia water is saturated it forms an ammonia or strong ammonium hydroxide next point is the properties first is color is colorless odorless strong pungent taste is characteristic solubility it is soluble in water and melting point is 57.5 degrees celsius and density is 0.91 g per cm3 next is the uses its salt are used as an antacid counter irritant and stimulant next uses it is used in the various common laboratory reagent then it is used as a additive to maintain the correct level of acidity in food atoms then it is also used in preparation of soaps detergents creams and pharmaceuticals then inks etc next point is the storage it is stored in well closed container it is usually kept in amber color bottle with the dropper next point is the incompatibility it is incompatible with the acids hypochlorites then halogen sodium hydroxide the next monograph is a calcium hydroxide the molecular formula for calcium hydroxide is caoh two times then molecular weight is a 74.09 g per mole synonym is slack lime and lime water next is the preparation the calcium oxide is react with the water molecule it forms an calcium hydroxide the next is the physical properties first is colorless crystal or white powder then the density is 2.21 g per cm3 and melting point is 580 degree celsius 
next is the chemical property when the lime or calcium hydroxide is react with carbon dioxide it forms an calcium carbonate with the water molecule next point is the uses first is it is internally used as an antacid then it is used as a source of calcium it is also used as a pesticide it is also used as a astringent and it is also used in sunscreen lotion and oily preparation to forming calcium soaps of fatty acids next is the storage it is stored in airtight container in cool and well ventilated place and it is incompatible with the strong acid next monograph is the sodium hydroxide the molecular formula for sodium hydroxide is NaOH and molecular weight is 40 gram per mole synonym is the caustic soda next point is the its preparation it is prepared by the soda lime process in this method the sodium carbonate is heated with the calcium hydroxide it forms an calcium carbonate and the sodium hydroxide then the physical properties first is it is a white mass odor is odorless and it is soluble in water and freely soluble in alcohol and glycerin with the evolution of the carbon dioxide the next is the uses it is used as a pharmaceutical aid it is also used in common laboratory reagent and it is also used in the preparation of soaps next is the storage it is stored in tight closed container as it absorbs the moisture and carbon dioxide next point is the incompatibility it is incompatible with acids organic halogen compounds and especially trichloroethylene may cause a volant reaction next point is the buffer the definition of buffer is buffer are the solution or system that resist a sudden change in ph value on the addition of small amount of acid or base is called as the buffer a buffer solution consists of mixture of weak acid and its salt or weak base and its salt to such solution when the small amount of acid or alkali is added no significant change in the ph result the buffer solution are prepared either by mixing a weak acid with its salt or weak base with its salt the next point is the type of buffer there are mainly three types of buffer first is acidic buffer second is basic buffer and third is neutral buffer let's see one by one first is the acidic buffer a buffer which contains a weak acid and its salt of strong base is called as acidic buffer example is acetic acid then second one is basic buffer a buffer which contain a weak base and its salt of strong acid is called as the basic buffer example is ammonium acetate third one is neutral buffer it is a compound of salts of weak acid and weak base is called as a neutral buffer example is ammonium acetate then next point is the mechanism of buffer first is the acidic buffer system the acidic buffer system contains an acidic acid and sodium acetate the acidic acid is weak acid and sodium acetate is a strong base in acidic buffer solution if a small amount of hydrochloric acid is added h plus ion combines with the acetate ion and forms an acetic acid resulting is resulting in no change in the ph then next is the in acidic buffer solution if a small amount of NaOH is added hydroxide ion is combines with the acetate acid it forms an acetate ion with the water molecule then next is the basic buffer system basic buffer system contains an ammonium hydroxide ammonia and ammonium chloride the ammonium hydroxide is the weak base and ammonium chloride is the strong acid in basic buffer solution if a small amount of hydrochloric acid is added the H plus ion combined with the ammonium hydroxide it forms the ammonium ion with the water molecule then in basic buffer solution if a small amount of NaOH is added the hydroxide ion combines with the ammonium ion it forms an ammonium hydroxide then next point is the role of buffer in pharmacy first is specific compound are soluble in specific medium of suitable pH the required pH adjustable adjusted by the buffer then second one is color of synthetic compound like phenyl of thelene is also ph dependent and third is the stability of various compounds depend upon the ph for example ascorbic acid and penicillin are unstable in alkaline ph then fourth is internal and external use of preparation with the appropriate ph otherwise there will be the possibilities of the tissue damage thank you